എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കെ വി പി വൈ എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് കെ വി പി വൈ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പല എക്സാമുകളും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന എക്സാമാണ് കെ വി പി വൈ എക്സാം പല കുട്ടികളും ഇത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുണ്ട് ഇതാദ്യമേ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ചുരുക്കമാണ് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഏകദേശം ഒക്ടോബർ നവംബർ ആവുമ്പോഴേക്കും പ്ലസ് വണ്ണിൽ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ആ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജമായിട്ടിരിക്കണം ഇതാണ് കെ വി പി വൈ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിച്ചാൽ എന്താണ് ഉപകാരം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ കെ വി പി വൈ എക്സാമിനെ കുറിച്ചാവാം ഇന്നത്തെ ചർച്ച കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കെ വി പി വൈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ വി പി വൈ എക്സാം എഴുതാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലായിരിക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പറയും സ്ട്രീം എസ് എ എന്നാണ് പറയുക ഇത് പ്ലസ് ടുവിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാം എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ എഴുതാം ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും പ്ലസ് ടു ആവുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് എഴുതാം അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രീം എസ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലസ് ടുവിലും നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായിരിക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതാം അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രീം എസ് ബി എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയാണ് നമുക്കിത് എഴുതാൻ കഴിയുക സ്ട്രീം എസ് എ ഉണ്ട് സ്ട്രീം എസ് എക്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രീം എസ് ബി ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഡിഗ്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ എഴുതുന്ന ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ടെൻത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിലും അതേപോലെ തന്നെ സയൻസിലും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് കാറ്റഗറി റിസർവേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് മതി ഇതാണ് ഈ കെ വി പി വൈ എക്സാം എഴുതാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഇങ്ങനെ കെ വി പി വൈ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഈ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെഷനായിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുക ഒന്ന് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇതിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും വരുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് പാർട്ട് വണ്ണ് ഒന്ന് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പാർട്ട് ടൂവിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് എസ് എ സ്ട്രീമിലാണ് എസ് ബി ആവുമ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഇരുപത് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസും പാർട്ട് ടൂവിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പത്ത് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരാൾ ഉയർന്ന് വന്നാൽ ഇതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കെ വി പി വൈ എക്സാം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് കെ വി പി വൈ എക്സാം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഉപകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം 
ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ എസ് സി ഇതിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ എസ് സി ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടോപ്പ് റാങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്ന ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ എസ് സി ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ എസ് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള അഡ്മിഷനാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഐ ഐ ടിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഐ ഐ ടികളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന ടഫ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് പുറമെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതാതെ കെ വി പി വൈ വഴി ഹൈദരാബാദ് ഐ ഐ ടിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു കഥ ഐസറുകളിൽ റിസർച്ച് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏഴോളം വരുന്ന ഐസറുകളുണ്ട് ഈ ഐസറുകളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ എസ് സി അടുത്തത് ഹൈദരാബാദ് ഐ ഐ ടിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും അടുത്തത് ഏഴോളം വരുന്ന ഐസറുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ കെ വി പി വൈ വഴി സാധ്യമാവും ഈ കെ വി പി വൈ എക്സാം ഒരാൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഉപകാരമുണ്ട് പിന്നീടുള്ള പഠന ചെലവുകൾ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് വഹിക്കുക ഇത് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓരോ മാസവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ചെലവ് വളരെയധികം കൂടുന്ന ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഓരോ മാസവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് പുറമെ ആനുവൽ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കെ വി പി വൈ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇടവരാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാതിരുന്ന ആളുകൾ ഇനി പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുമ്പോൾ കെ വി പി വൈ എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ ആവുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങുകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കെ വി പി വൈനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യൂ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും